。那我走了，明天十点我来接你。嗯、我能索要一个吻别吗？你现在脸皮是不是越来越厚了？那可不嘛！哎，你冯伟然还有蒋亚楠唇枪舌战，磨了十几年，可不得成长一点吗？行了，你快回去吧。你这样牵着我，我没有办法关门。我也想松手，可是他不让。啊？他不让？哎，你什么情况？啊？问你话呢？啊？你说，你说。啊，大声点。哦，知道了，知道了。他说什么？他说在沙发旁边的茶几上给你放了一个礼物，让你去拿。是什么？自己去看。走了，晚安。晚安。注意安全。嗯。特意找的呀！我在网上搜到了一个收藏钢笔的人，他那有一只跟你当年那只很像，我跟他商量了一下，把他买了下来。这么多年了，你还记得呀？当然了，你每件事情我都记得。发布会非常成功，数据特别棒，而且鼎盛那边来电话了，说基本同意咱们的估值，希望能够尽快派金调过去，尽快也得等咱们出差回来，走吧，去机场路上住，我行李已经放车上了。哎，彭斯说你北京不去了，要回来两天，怎么了？家里有事儿，啥事儿、啊？关你的事。我查了一下，北京这几天很冷啊，你要记得保暖。我不去北京啊。你不去北京？你这给我看你行程表的时候，我看你要出差去北京啊。哦，取消了。那你去哪？出家。真的？真的呀。你不会以为我连我女朋友的生日都不陪过吧？不是，我当然知道你记得我的生日吧。但我总觉得你工作行程那么忙，再忙我也得过来陪你啊。我本来准备是八号晚上坐最晚班的飞机，但是那天开会结束之后还有晚宴，所以我现在定的是九号一早飞到浦江。等我，我等你。行吧，早点休息，拜拜。同学们，因为彭教授临时有事儿，所以我们要调整一下下一周的上课时间。九号周四我们休息，十号中午一点开始上课，十一号全天上课，十二号休息。彭教授之前布置的课件作业，请大家以小组为单位按时完成，在十号上午九点之前要提交。今天的课程到这里就结束了，大家可以休息一下，吃个晚饭。后天我们突然放假，老天爷太帮忙了。蓝心姐，嗯
，你是本地人，我想问一问这附近有什么好玩的地方？你想玩什么？就别太远就行。啊，那开车两个多小时，有一个兰溪古镇，嗯，那边因为挨着兰草溪而得名，风景特别漂亮。它那个古镇里面啊，有之前的茶馆啊、酿酒坊啊，还有民宿可以住。嗯，我就是那边人，所以我的名字里面带一个兰字。好啊，那我查查看。哎，对了，那边啊，如果你要是赶上开酒节，特别热闹，人很多。那边酿酒厂呢，它的酒非常有名，你要是赶上了，可以尝一下。好，谢谢，<笑>江总。我这边看天气预报，说是好多航班都飞不了。所有航班都取消了。是啊，蒋总。这目前天气预报看，今天晚上到明天下午都是大暴雨，最快要四点以后天气才能好转。要不我给你改签后天的吧？我再看看吧。喂，是啊，最早明天下午五点半的航班了。嗯，我刚刚看了一下，你那边天气太差了。如果说你最早五点半起飞的话，你到这边也七点多了。我后天还要上课，然后你之后还要再出差。我想了一下，就这么点时间，别折腾了。生日的话，等我回去给我补过就行了。那你明天打算干嘛？我还没想好，要不我先一觉睡到中午。要不咱俩明天一块看电影吧？怎么一起看？咱们俩买同一时间段的电影，买同一排相邻的两个座位，就好像咱俩坐在一块看。哦，还可以这么玩啊？你过生日嘛，我不想你一个人孤零零的在房间里过。我想陪你啊。嗯，那这样，我查一下。十点半。我已经到了，你到了没有啊？你不会还没到医院吧？这好像是第一次以你女朋友的身份跟你一起看电影。不好意思，老板。你不是说航班取消了吗？我昨天晚上买了一班离浦江最近旁边昆州的慢车票，今天早上七点多才到，到了之后租了个车开过来两个多小时。傻的呀！不是跟你说了不要折腾吗？你干什么这么折腾啊？你累不累？在乎，能满足你我的星球，已满足。时间是想要给你的。小。小。这么多日子也是不了的时候，我还挺疼的。我替你去吃苦。